আমি অভিজিৎ দাস ফ্রম মাই নেটো টু ডট কম আজ আমি নেটো সিরিজের ক্লাস নম্বর ফিফটিন শুরু করছি আজকের ক্লাস ইমেল সোশ্যাল সরি সার্চ ইঞ্জিন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং নেটওয়ার্ক সিকিউরিটি ডেটা কম্পিউটার ভাইরাস অ্যান্ড ফায়ারওয়ার এই কটা টপিক কভার করবে এই ক্লাসে তো চলো আজকের ক্লাসে আমরা শুরু করা যায় তো আজকের ক্লাসে সবার প্রথমে ইমেল ইমেল কি এবং এর কটি অংশ কী কী সে সম্পর্কে আমরা জানবো কি ইমেল হলো ইলে প্রণাম হলো কি ইলেকট্রনিক মেল এবং ইন্টারনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা যার সাহায্যে বিশ্বব্যাপী চিঠিপত্র বা ফাইল আদান প্রদান করা যায় ইমেলের মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান প্রদানের জন্য ইমেল আইডির প্রয়োজন এই আইডি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে বিনামূল্যে পাওয়া যায় এরকম কয়েকটি ওয়েবসাইট হলো ডাব্লু 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 ডট গুগল ডট কম ডাব্লু 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 ডট রেডি ডট কম ডাব্লু 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 ডট ইয়াহু ডট কম ইত্যাদি একটি ইমেল আইডির দুটি অংশ থাকে এই অংশ দুটি নাম হলো একটা নেম হোস্ট নেম বা ইউজার নেম এবং ডোমেন নেম এই অংশ দুটি পর অ্যাট দ্য রেট অফ চিহ্ন দ্বারা বিভক্ত থাকে যেমন অভিজিৎ ওয়ান টু থ্রি অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম এখানে অভিজিৎ ওয়ান টু থ্রি হলো হোস্ট নেম এবং জিমেল ডট কম হলো ডোমেন নেম তা হোস্ট নেমে সব অক্ষর ছোট হাতে হয় তো আমরা এখানে এক কথা বলতে কি ইলেকট্রনিক মেল এটা আমরা আমরা তথ্য আদান প্রদান একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা যেমন হোয়াটসঅ্যাপ এখন আমরা হোয়াটসঅ্যাপ বা ম্যাসেঞ্জার বিভিন্ন বিভিন্ন রকমের আমরা অ্যাপস ব্যবহার করি তথ্য আদান প্রদান করার জন্য তো সেই কাজটা এর আগে ইমেলে করা হতো তো এখন ইমেলও এখনও সমভাবে গুরু সমগুরুত্ব সম্পন্ন সমগুরুত্ব সম্পন্ন তো যাক এখন এই ইমেল আইডির কটি অংশ দুটি অংশ যেমন ইমেল আইডি কোনো আমি যদি গুগল ডট কম থেকে আমি কোনো ইমেল আইডি পরিষেবা নিতে চাই তো দেখো যে জিমেল ডট কম এরা গুগল কোম্পানির একটা আলাদা মানে আর একটা কোম্পানি জিমেল তো তারা কী করে কাজ করে এরা ইমেল পরিষেবা প্রদান করে যেমন ইয়াহু ইয়াহু ডট কম এবং জিম ইয়াহু ডট কম এদেরও ডোমেন নেম অর্থাৎ ইয়াহু থেকে ইয়াহু ওই একই নামে এরা ইমেল পরিষেবা প্রদান করে তো আমাদের যে কম ওয়েবসাইট থেকে আমরা ইমেল আইডি নেব সেখানে আমাদের নিজস্ব এই নাম একটা নিজের থেকে সেট করতে হবে এবং অ্যাট দ্য রেট অফ দিয়ে তারপরে ওদের ডোমেন নেম থাকবে তো এটা হলো আমাদের এটা হলো ইমেল আইডি এবং এই ইমেল আইডি তুমি আমি আমার ওয়েবসাইট থেকেও নিজের যে কারোর ওয়েবসাইট থাকে তো তার ওয়েবসাইট থেকেও সে তার করতে পারে মানে ইমেল আইডি পরিষেবা দিতে পারে যেমন আমার মেল আইডি কি আমার ওয়েবসাইট হলো মাই নেট মাই নেট এডু ডট কম তো এখানে একই হবে আমার যেমন অভিজিৎ অ্যাট দ্য রেট অফ মাই নেট এডু ডট ডট কম তো এই মাই নেট এডু ডট কম হলো ডোমেন নেম আর অভিজিৎ তোমার হলো ইউজার নেম তো এটা হলো আমাদের ইমেল আইডি তা ইমেলের দুটি সুবিধা এবং পরীক্ষা অনেক সময় আসতে ইমেলের সুবিধা অসুবিধা কী আর সুবিধা অনেক এবং এই খুব সহজে চিঠিপত্র বিভিন্ন ফাইল অ্যাটাচ করে আদান প্রদান করা যায় এবং একই বার্তা অনেকজনকে একসঙ্গে পাঠানো যায় পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে গোপনীয়তা বজায় থাকে পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে এবং ইমেলের গোপনীয়তা বজায় থাকে যা আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে এই ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড অর্থাৎ আমি পাসওয়ার্ড না জানলে কেউ আমার এই ইমেল আইডি খুলতে পারবে না তো এর দুটি অসুবিধা এবং ইন্টারনেটের সংযোগ আবশ্যিক অবাঞ্চিত মেল আটকানোর ব্যবস্থা নেই এবং ইমেলের মাধ্যমে ভাইরাস প্রোগ্রাম কম্পিউটার প্রবেশ করতে হবে তো ইন্টারনেট তো আমাদের দরকারই এই পরিষেবা নেওয়ার জন্য কিন্তু সব থেকে বড় অসুবিধা হলো কি অবাঞ্চিত মেল মানে তোমার বিভিন্ন রকম কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যুক্ত মেল আমাদের এখানে আসতে থাকে প্রায় আর এই মেলের মাধ্যমে ভাইরাস আমাদের কম্পিউটারে ভাইরাসও প্রবেশ করতে পারে যার সাহায্যে আমাদের কী হয় আমাদের কম্পিউটার খারাপ হতে পারে তো এই হলো আমাদের মেলের ইমেলের অসুবিধা এরপর আসছে সার্চ ইঞ্জিন সার্চ ইঞ্জিন কি সার্চ ইঞ্জিন বলতে সাধারণত ওয়েব সার্চ ইঞ্জিনকে বোঝা ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন মানে এটি একটি অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার যার মাধ্যমে ডাব্লিউ ডাব্লিউ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খোঁজা হয় অর্থাৎ কি আমরা যে ইমেল আইডিতে গুগল থেকে আমরা যে তথ্য আজকাল বেশি গুগল বা বিং ইয়াহু এক থেকে আমরা যে বিভিন্ন রকমের তথ্য খুঁজে খুঁজি সেটাকে বলা হচ্ছে সেই ধরনের সফটওয়্যারকে বলা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন তাই প্রতিটি সার্চ ইঞ্জিনের নিজস্ব ওয়েবসাইট থেকে নিজস্ব ডেটাবেস থেকে সেখান থেকে ব্যবহারকারী সার্চ স্ট্রিম এর সাহায্যে নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে বের করেন সার্চ স্ট্রিম কি মনে করো আমি দেখতে যাই যে মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান অ্যান্ড কম্পিউটারে আমি যদি গুগলে গিয়ে কম্পিউটার মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশান সার্চ করি টাইপ করি এবং এন্টার এন্টার প্রেস করি তাহলে কী হবে মডার্ন কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন রিলেটেড বিভিন্ন ধরনের ওয়েবসাইট বিভিন্ন ধরনের ছবি বা যে কোনো লেখা ও ইন্টারনেটে খুঁজতে থাকবে 
मडार्न कम्पिटर एप्लीकेशन एट गूगल कम्पानी हाथ के पा एट गूगले प्रतियत विभिन्न रकम सार्च कर गूगल कम्पानी चाहिए तक इनफरमेशन ग्रहण कर डेटा बेस तैरि कर डेटा बेसर संगे डेटा बेस के मूल की उठिए मैं की जदि क्यों मडार्न कम्पिटर एप्लीकेशन सार्च कर माइ नेटे टू डट कम ये देखिए देव जो ये मडार्न कम्पिटर एप्लीकेशन सम्पर्क को इनफरमेशन आज है तो से खान सहजे क्यों कर सहजे हमारा मैं और विस्तृत तथ्य हमें जानते पर मडार्न कम्पिटर एप्लीकेशन सम्पर्क ए रकम ही विभिन्न रकम शब्द आजकल तो मैं एंड ओपन डेक्शनारि हो गए मैं जो तथ्य हमें क्यों गूगले सार्च कर गूगल ए रखम गूगल बीन यू आस्क यगल सब हलो सार्च इंजिन तो यो क्यों हे सार्च इंजिन व्यवहार करी के सरसर फलाफल ना देखिए वो तथ्य कथाय कथाय आज तरह एकाधिक हाइपार लिंक रेफारेंसर माध्यम प्रवेश कर अर्थात तुम्हें जो तथ्यगुल खुजो से तथ्य कथाय आज तरह एक वेबसाइट देखा तो हलो ये परीक्षा आसते परे तुम्हारे शर्ट क्वेश्चन आसते परे जे परीक्षा आसते परे जे दो सार्च इंजिने नाम लिखो बजे एक जनप्रिय सार्च इंजिने नाम लिखो तेज़ सार्च इंजिने नामगुल्लो मुखस्त करते सार्च इंजिन सम्पर्क मुखस्त रखते हैं परवर्ती आज कि सोशल नेटवर्किंग तो मैं सोशल नेटवर्किंग पढ़ार ही दरकार नहीं बसिभाग सबा सोशल नेटवर्किंग संगे जुक्त प्राय सब प्राय सकल तो ये छोटो नोट आकार देवा आ इंटरनेटे जो मीडियार मध्यमें बंधु बान्धव आत्मय स्वजन वनान्य को व्यक्तर संगे जो तथ्य आदान प्रदान भाव बनीमय अडियो भिडियो इत्यादि आपलोड और डाउनलोड करा सोशल नेटवर्किंग अर्थात कि हमारे जे एम सोशल नेटवर्किंग जमन फेसबुक ह्वाट्स टूटार इन्स्टाग्राम यो सब सोशल नेटवर्किंग अर्थात कि हमें ग्रुपे अनेकजन एक संगे हमारे क्यों करते एक संगे क्ज कर एक संगे तरह तथ्य आदान प्रदान करते छवि शेयर करते फाइल शेयर करते अनेक रकम इनफरमेशन एखान ये आदान प्रदान करते ये बोला सोशल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग सुविधा कि अनेक सुविधा आज है जमन एमक यूट्यूब एट एक सोशल नेटवर्किंग सीट मैं ये जमन हमें भिडियोग आपलोड कर देखते मैं जे क्यों देखते विश्व जो जगह जे क्यों एटे देखते हमारे कम्पिटार बंद थे विश्व जे क्यों सकते बोला सोशल नेटवर्किंग सुविधा कि जो भौगोलिक दूरत सहजे और द्रुत तथ्य आदान प्रदान करा जाए सहजे नूतन द्रव्य विज्ञापन देवा जाए निमिषे विश्व गुरुतपूर्ण खबर छड़िए पड़े जमन एम भाइर भिडियो बोल से विभिन्न को गुरुतपूर्ण व कम गुरुतपूर्ण होते क्योंकि सेगल मानुषे मानुष खूब से देखे से ही इनफरमेशन टे शेयर कर बला भाइर भिडियो तो मैं निमिषे मध्य हमें को खबर द्रुतार संगे छड़िए पड़े एट सुविधा आज और एर असुविधा जो प्रचुर सुविधा है तेम असुविधा आज के उद्देश्य पर्णित को खराब खबर छड़िए दिए समाज स्थिर अवस्था विघ्नित कर अर्थात यो झमेला सृष्टि करा जो मिथ्या कथा छड़िए दिए सोशल नेटवर्क को इनफरमेशन जो आपलोड कर सत्य ना मिथ्या से जाचाई करते जाए ना क्योंकि अने के मिथ्या कथा बोले दिए एक समाज स्थिर अवस्था विघ्नित करते हैं सोशल नेटवर्क प्रति आसक्ति व्यवहारकारी के अन्न्य क्जे व दायित्वर प्रति अनाग्रह कर मैं एवं एट सब खराब जिन सबा अनेक जा ट्रेने बस बसे आज जार जार मत कर फेसबुक ह्वाट्सप ये क्योंकि आशेपास लोकर संगे खूब कम कथा बोली इवन कि सोशल नेटवर्किंग एत भाव एत आसक्त हो गई सब समय सोशल नेटवर्किंग संगे जुक्त थी क्योंकि हमारे आशेपाशे जिस मैं निकट आत्मय आज है तर संगे हमें कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कमे जा सोशल नेटवर्क अन्न व्यक्तर अकाउंट हैक कर अपराधमूलक क्ज करते नेटवर्किंग निरापत्ता व्यवस्था की नेटवर्क तथ्य आदान प्रदान समय बाहर को असत् व्यक्ति तथ्य चूरी करते नष्ट करते नेटवर्क को क्षति करते साधन करते ना पर नेटवर्क निरापतार प्रयोजन और ये निरापतार जो जो व्यवस्था नेवा है ताकि नेटवर्किंग निरापत्ता व्यवस्था बोले अर्थात नेटवर्क निरापतार जो निम्नलिखित व्यवस्था अवलम्बन कर जमन एंटी भाइर फायर वाल पासवर्ड प्रोटेक्शन अर्थात हमें जो तथ्य आदान प्रदान करी जाते बहर के अन्न के मैं हमारे कम्पिटार वार इनफरमेशन चूरी ना करते को नेटवर्क क्षति ना करते तरह क्यों जो व्यवस्था नेटवर्क मैंने 
সিকিউরিটি ব্যবস্থা তো সব থেকে প্রথমে কি আমাকে অ্যান্টি ভাইরাস রাখতে হবে ফায়ার প্রোটেকশনও রাখতে হবে পাসওয়ার্ড দিয়ে আমাদের সব যে অ্যাকাউন্টগুলো ক্রিয়েট করছি তো অ্যাকাউন্টগুলো স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিয়ে এটাকে প্রোটেক্ট করতে হবে তো এখানে কম্পিউটারের ভাইরাস সম্পর্কে কিছু বলবো ভাইরাস কি কম্পিউটারের ভাইরাস একটি ক্ষতিকারক প্রোগ্রাম এর প্রোগ্রাম হলো ভাইটাল ইনফরমেশন রিসোর্সেস আন্ডার সিজ অর্থাৎ ফ্রেড কোহেনের প্রথম ভাইরাস নাম করণ করেন এবং এটি ব্যবহারকারী অজান্তে কম্পিউটারে প্রবেশ করে এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন রকম ক্ষতি সাধন করে বহিরাগত কী হলো এখানে কি অর্থাৎ কম্পিউটার একটা ভাইরাস কি একটা ক্ষতিকর প্রোগ্রাম যা আমাদের কম্পিউটারকে চালাতে অসুবিধা প্রদান করে এবং এই অসুবিধা বিভিন্নভাবে অনেক কিছু করতে পারে অনেকভাবে কম্পিউটার ক্ষতি সাধন করতে পারে অর্থাৎ কি কম্পিউটার চালানো চালানো বন্ধ করে দিতে পারে কম্পিউটার স্লো হয়ে যেতে পারে কম্পিউটার হ্যাং হয়ে যেতে পারে কম্পিউটারকে কোনো ইনফরমেশান চুরি যেতে পারে কম্পিউটারে এমনি বিভিন্ন রকমের ফাইল তৈরি হয়ে যেতে পারে এরকম বিভিন্ন রকমের অসুবিধা হতে থাকে তো এইগুলো আসে কথা থেকে তো কী হলো এবং বহিরাগত ডেটা উৎস যেমন যেমন সিডি ডিভিডি পেন ড্রাইভ এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি থেকে কম্পিউটারে ভাইরাস প্রবেশ করে তাছাড়া ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভাইরাস প্রবেশ করে সব থেকে বেশি এবং ইন্টারনেট থেকে আমাদের এখানে ভাইরাসটা বেশি আসে এরপরে আসছে কি আমাদের বিভিন্ন প্রকারের ভাইরাস কি বুট ভাইরাস ফাইল বা প্রোগ্রাম ভাইরাস ফ্যাড ভাইরাস রেসিডেন্ট ভাইরাস আর মাইক্রো ভাইরাস এবং এরকম বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের নামকরণ হতে পারে এরকম এরকম আমাদের বহুল ব্যবহৃত যে ভাইরাসগুলো তার সম্পর্কে আমরা দেখাচ্ছি মানে কম্পিউটার ভাইরাস আক্রান্তের লক্ষণ মানে কম্পিউটারের গতি কমে যায় কম্পিউটারে হ্যাং হয়ে যায় চাল হতে বেশি সময় লাগে কম্পিউটারের ভিতরে ফাইল এমনিতে ডিলিট হয়ে যায় হঠাৎ করে কম্পিউটার রেজিস্টার্ট হয়ে যায় স্ক্রিনে কিছু পরপর বিভিন্ন মেসেজ দেখা যায় কম্পিউটার চালু হয়েই বন্ধ হয়ে যায় ইত্যাদি এরকম আরও অনেক রকম মানে উপসর্গ দেখতে হলে বুঝতে পারছেন যে কম্পিউটারে কি ভাইরাস আক্রমণ করেছে কম্পিউটার ভাইরাস থেকে মানে ভাইরাস থেকে কম্পিউটার কীভাবে সুরক্ষিত করবে কারণ ভাইরাস থেকে একে থেকে সুরক্ষিত রাখা যায় কীভাবে যেমন প্রয়োজন ছাড়া বাইরের ডিস্ক ব্যবহার করা ব্যবহার না করা সতর্কভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করা অ্যান্টি ভাইরাস ব্যবহার করা সব রকম ডেটা ব্যাক আপ রাখা এবং ফ্রি সফটওয়্যারের বেশি ব্যবহার না করা এবং কম্পিউটারকে অপরিচিত ব্যক্তিকে ব্যবহার করতে না দেওয়া ইত্যাদি অর্থাৎ কি আমাদেরকে কম্পিউটারকে খুব জেনুইন যারা আমি যাকে চিনি জানি তাকে কম্পিউটার ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে সেই মানে সিকিউর ওয়েবসাইটগুলো ব্যবহার করা উচিত এবং আর আমরা যে বিভিন্ন রকমের যে ফ্রি সফটওয়্যার আছে এর ব্যবহারগুলো একটু কমান উচিত এইভাবে আমরা এই অবগুলো অবলম্বন করলে আমাদের কম্পিউটার অ্যাপ মানে ভাইরাস আক্রমণ কম হবে তা এর মধ্যে হতে পারে তবে এসব মানে আমাদের খেয়াল রাখলে কম্পিউটার ভাইরাস আক্রমণ না হতে পারে এবারে ফায়ার ওয়াল ফায়ার ওয়ালের সব থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ফায়ার ওয়াল আগুনের দল আর আগুন কী করে কোনো কিছু পুড়িয়ে গিয়ে একদম খাঁটি করে দেয় ঠিক তেমনি ফায়ার ওয়াল হলো একটি বিশেষ সফটওয়্যার এবার একটা সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার ভিত্তিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থা নেটওয়ার্ক থেকে আগাত ডেটা প্যাকেটগুলিকে বিশ্লেষণ করে কম্পিউটার প্রবেশের অনুমতি দেয় বেশিরভাগ অপারেটিং সিস্টেম ফায়ারওয়াল সফটওয়্যার থাকে যার সাহায্যে প্রাথমিকভাবে নেটওয়ার্কের বহিষত্রু আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় অথবা কী হলো যে আমার অথবা কী লেখা আছে সেটা একটু পড়ে নিই অ্যাক্সেট নিয়ম নীতির মাধ্যমে কম্পিউটারে ইনকামিং ও আউটকামিং ডেটা প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ও প্রয়োজনে তা ফিল্টার করা যায় তাকে ফায়ারওয়াল বলে অর্থাৎ কি ফায়ারওয়াল এমন একটা জিনিস যে আমাদের বাইরে থেকে যখন তথ্য আসছে তখন একটা আমাদের বাইরে একটা গার্ড বসানোর মতো আর কি বাইরে থেকে যখন কোনো তথ্য আসবে তখন ফায়ারওয়ালটাকে চেক করবে যে এর মধ্যে কোনো খারাপ তথ্য বা কোনো ভাইরাস আছে কি না যদি থা যদি থাকে তাহলে সে তাকে প্রবেশ করতে দিবে না কম্পিউটারে আর যদি থা না থাকে তাহলে কম্পিউটারে প্রবেশ করতে দিবে এইভাবে আমাদের ফায়ারওয়ালকে প্রোটেকশান করা হয় তো ফায়ারওয়াল বিভিন্ন রকমের আরও অনেক বিভিন্ন রকম ভাগ আছে এখানে তো ভাগগুলো দেওয়া হয়নি তো আমি একটু মুখে বলে দিচ্ছি যেমন কি যেমন বিভিন্ন সার্কিট লেভেল ফায়ার তারপরে সফটওয়্যার লেভেল তো এখানে কি সার্কিট সার্কিট লেভেল প্যাকেট লেভেল যে ফায়ারওয়াল কোনো প্যাকেট টু প্যাকেট চেক করে কোনো ফায়ারওয়াল আবার কী করে যে না এরা কোন সার্কিট থেকে এসছে সেই সার্কিটটা অথেন্টিক কি না সেগুলো থেকে এসছে সেটা চেক করে তো এরা বিভিন্ন জিনিসভাবে মানে ফায়ারওয়াল বিভিন্নভাবে এটাকে আমাদের যে কম্পিউটারের তথ্যগুলো প্রকার মানে প্রবেশ করছে তার মধ্যে থেকে কী করে তার সেটাকে চেক করে এবং চেক করে ইনকামিং আমাদের কম্পিউটার প্রবেশ করতে চায় যার ফলে আমাদের কম্পিউটারকে ভাইরাস থেকে ভাইরাসের আক্রমণ যাতে না না হতে পারে সেই যে ব্যবস্থাকে বলা হচ্ছে ফায়ারওয়াল ফায়ারওয়াল কীভাবে কাজ করে এবং একটি কম্পিউটার সিস্টেমের ডেটা ট্রাফিকে কাজ করে এবং সন্দেহজনক ফাইলকে
Oh, 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 oh,